தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற சென்டாக் நிர்வாகம் வந்து ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தாங்க அதாவது எதுனா சீட் மேட்ரிக்ஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதனுடைய டீட்டெயில் இல்லாமல் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ஆறாவது மாதமே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்க கமெண்ட் பண்ணதுனால திரும்ப நாம் வந்து இந்த வீடியோவை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ்க்கு சீட் மேட்ரிக்ஸை ரிவைஸ் பண்ணதனுடைய டீட்டெயில் நாம் இப்போ பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பாண்டிச்சேரி ஃபஸ்ட்டு காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸு புதுச்சேரியில் இருக்கிற இந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தத்தில் நூற்றி ஐம்பது சீட் இருக்குது இதில் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு சீட் போகுது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டிக்கு எழுபத்தஞ்சி சீட்டு கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் புதுச்சேரியில் இருக்கிறது நூற்றி ஐம்பது சீட் இங்கே மொத்தத்தில் இருக்குது இதில் ஐம்பத்தி ஐந்து மேனேஜ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு இருக்குது ஸோ இது மைனாரிட்டி கோட்டா எதுவும் இதில் கிடையாது அதே போல் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ரிசர்ச் சென்டர் இங்கே வந்து நூற்றி ஐம்பது சீட் இருக்குது கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு சீட் ஒதுக்குறாங்க தெலுங்கு மைனாரிட்டி இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து எழுபத்தஞ்சி சீட் இந்த மைனாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி புதுச்சேரி கேண்டிடேட்க்கு மட்டும்தான் இதை அலோவ் பண்ணுறாங்க டோட்டலாக பார்க்கும்பொழுது நானூற்றி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் சீட்டும் இதில் அந்த நானூற்றி ஐம்பதில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி சீட் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் தான் பிம்ஸு ஸ்ரீ மணக்குள நாயர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாமே ஸோ இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது சீட் அந்த ரெண்டு காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பிம்ஸு மற்றும் வந்து ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தத்தில் எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சின்னு சொல்லிட்டு நூற்றி ஐம்பது சீட்டை இவங்க பிரிச்சுருக்காங்க கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி தெலுங்கு மைனாரிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த டென்டல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மாஹே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டென்டல் சயின்ஸ் மாஹேயில் இருக்கிறது இதில் வந்து நூறு சீட் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒதுக்குறாங்க ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் அதாவது டென்டல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இன்னொரு சீட் இருக்குது ஐம்பது சீட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு கொடுக்குறாங்க இதில் தெலுங்கு மைனாரிட்டிக்கு புதுச்சேரி கேண்டிடேட்க்கு வந்து ஐம்பது சீட்டை ஒதுக்குறாங்க ஸோ டோட்டலாக பார்க்கும்போது பிடிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூறு சீட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு மொத்தத்தில் எண்பத்தஞ்சு தெலுங்கு மைனாரிட்டிக்கு ஐம்பது சீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸு எம்பிபிஎஸ் சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஷார்ட்டாக வந்து பிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் சீட் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு இந்த கவர்மெண்ட் சீட்டுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை எப்படி வந்து அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பிரிக்கிறாங்க இது வெர்டிக்கல் ரிசர்வேஷனில் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இது இருபத்தெட்டு சீட் அலாட் ஆகுது ஓபிசிக்கு லெவன் பர்சன்ட்டு இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் சீட் இருக்குது எம்பிசிக்கு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இது பத்து சீட் இருக்குது எஸ்சிக்கு பதினாறு பர்சன்ட்டு ஒன்பது சீட் வரும் அதாவது இந்த ஐம்பத்தஞ்சில் எஸ்டிக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ஒன்றும் வர்றதில்லை பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் டூ பர்சன்ட்டு ஒன் சீட் இருக்குது இபிசி டூ பர்சன்ட்டு அடுத்து பிடிக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதே போல் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இதுதான் எஸ்எம் விஎம்சிஹெச் அண்ட் ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் ஐம்பத்தஞ்சு சீட் வந்து இங்கே இருக்குது இதில் ஜென்ரல் கோட்டாவுக்கு இருபத்த இருபத்தி எட்டு சீட் ஒதுக்குறாங்க ஓபிசிக்கு ஆறு எம்பிசிக்கு பத்து எஸ்சிக்கு ஒன்பது எஸ்டிக்கு ஒன்றும் பிசிஎம்க்கு ஒன்று ஏபிசிக்கு ஒன்று பிடிக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதே போல் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ரிசர்ச் சென்டர் இங்கே வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சீட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஜென்ரல் கோட்டாவுக்கு இருபத்தேழு ஓபிசி ஆறு எம்பிசி பத்து எஸ்சி எட்டு எஸ்டி ஒன்று பிசிஎம் ஒன்று இபிசி ஒன்று பிடி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சி சீட் இருக்குது இந்த எல்லா காலேஜஸ்லாம் சேர்த்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஜென்ரலில் வந்து எண்பத்தி மூணு சீட் இருக்குது டோட்டலில் ச
பேசிக் ஏழு ஏபிசி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ வெங்கடேஸ்வரா டென்டல் காலேஜ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எஸ்விடிசி மொத்தத்தில் வந்து பிடிஎஸ் வந்து ஐம்பது சீட் இருக்குது இவங்க தான் வந்து அதிகமான சீட் வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மாகேல இருக்கிற சீட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் சீ சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது பிடிஎஸ் சீட்டை வச்சுருக்காங்க இவங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கோட்டாவில் இருபத்தஞ்சி ஓபிசி ஆறு எம்பிசி ஒன்பது எஸ்சி எட்டு எஸ்டி ஒன்று பிசிஎம் ஒன்று இல்லை இபிசிக்கு ஒன்று பிடி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க மொத்தத்தில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எண்பத்தஞ்சு சீட்டு வந்து அலர்ட் ஆகியிருக்கு ஜென் இந்த எண்பத்தஞ்சில் அதாவது டென்டர் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்டிகல் ரிசர்வேஷன் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த எண்பத்தஞ்சு சீட்டில் ஜென்ரலுக்கு வந்து ஜென்ரல் கோட்டாவில் நாற்பத்தி ரெண்டு ஓபிசி பத்து எம்பிசி பதினஞ்சு எஸ்சி பதினாலு எஸ்டி ஒன்று பிசிஎம் ஒன்று இபிசி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுலேயும் வந்து ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் எம்எஸ்பி இவங்களுக்கும் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் பிரிச்சுருக்காங்க அதை நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புதுச்சேரி தொடர்பான இனிவரும் டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம உடனே கூட நம்மளுடைய சேனலில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ தவறாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்